ലൂക്കസ് എഴുതിയ ബോർസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാഠഭാഗമാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലെടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ വേസ് വിത്ത് വേർഡ്സിലെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയട്രി ആയിരുന്നു അതിലൊരു ഏഴ് പോയിംസ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ഏഴും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ക്രിസ്റ്റോക്സ് എന്ന് തന്നെയാണ് പേര് ടെലഗ്രാമിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ചാനലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടെലഗ്രാമിൻ്റെ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടെലഗ്രാമിൽ പോയിട്ട് ക്രിസ്റ്റോക്സ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വരും അപ്പോൾ അതിൽ കയറി ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസിൻ്റെ സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു അതിൽ ഒരു നാല് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് വരുന്നുണ്ട് അത് നാലും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതാണ് അടുത്ത സെക്ഷനാണ് മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനാണ് പ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ അതിൽ രണ്ട് പ്രോസാണ് വരുന്നത് പ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗദ്യരചനകളില്ലേ അതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഇ വി ലൂക്കസിൻ്റെ ബോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്രോസാണ് നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആ നോട്ട്സിലും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റോക്സിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം എന്ത് ഡൗട്ടും നമ്മുടെ ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എന്നല്ല നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റോക്സിൽ ഇടുന്ന ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റയിൽ വന്നിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇ വി ലൂക്കസ് നമ്മുടെ റൈറ്ററിനെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം ഇ വി ലൂക്കസ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് നോൺ ആസ് ആൻ എസ്സേസ്റ്റ് ആൻഡ് ജേണലിസ്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എസ്സേസ്റ്റും ജേണലിസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇ വി ലൂക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇ വി ലൂക്കസിൻ്റെ കുറച്ച് വരികളും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പഠിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി ബോർസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ തലക്കെട്ട് അല്ലേ ബോറന്മാർ നമ്മൾ പലവരെയും നമ്മൾ ബോറടിപ്പിക്കാറുണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് പലരും നമ്മളെ സംസാരിച്ചിട്ട് ബോറടിപ്പിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരിലും ഒരു ബോറത്തരുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇ വി ലൂക്കസ് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഒരു ബോറൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ എന്താണ് ബോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആരാണ് ഈ ബോർസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബോർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു എറൗസസ് ബോർഡം മറ്റുള്ളവരിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് ബോറടുപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നവനാരോ അവനാ അവനാണ് ബോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ബോറടുപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബോർ ഓക്കെ ഇനി ഈ ബോർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോർസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൂക്കസിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എസ്സേ ആണ് നമ്മുടെ ലൂക്കസ് എഴുതിയ ഒരുപാട് എസ്സേകളിൽ വളരെയധികം പ്രശംസ നേടിയ ഒരു എസ്സയാണ് ഈ ഒരു ബോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റൈറ്റർ മേക്സ് എ വിറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ അബൌട്ട് വൺ ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ ഹ്യൂമൻ ട്രൈറ്റ്സ് ഇമ്പോസിങ് ടു മച്ച് ഓഫ് ഔർ സെൽഫ്സ് ഓൺ അതേഴ്സ് അതായത് ഹാസ്യാത്മകമായിട്ടുള്ളൊരു നിരീക്ഷണമാണ് ലേഖകൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഹാസ്യത്തിലൂടെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് അവരിലിങ്ങനെ ബോറടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മൾ ബോറന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു കുറേ നേരം കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബോറനാവോ അങ്ങനെ ആണെന്നുവെച്ചാൽ ബോറനാവില്ല പക്ഷേ ഞാനിങ്ങനെ കുറേ നേരം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കേട്ടിരിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യമില്ല നിങ്ങളതിൽ കോട്ടുവായി ഇടുന്നുണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ പലതവണ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഫോൺ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾക്കിത് കേൾക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ സംസാരം ഞാൻ നിർത്തണം പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടും ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ ഈ പോവല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കി ഇത് കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ ഉള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനൊരു ബോറനാണെന്നാണ് പറയണേ അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന
everybody is a bore because everybody know and now and again has a fixed idea to impart and the fixed ideas of the few are the boredom of the many അതായത് ഇ വി ലൂക്കസ് പറയാണ് ചില നേരത്ത് ഓരോ മനുഷ്യനും ബോറന്മാരാണെന്ന പറയണേ കാരണം നമുക്ക് ഓരോ സമയത്തും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മറ്റുള്ളവരോട് പറയാനായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആശയങ്ങൾ കൈമാറാനായിട്ട് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോട് പോയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കത് കേട്ടിരിക്കാനായിട്ട് സുഖം ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല ഒരു വിരസത അവരിൽ ഉളവാക്കുന്നവയെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും ഒരു ബോറനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചില സമയത്ത് ബോറന്മാരാണ് കാരണം നമ്മൾ മിക്ക സമയങ്ങളും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആശയങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് കൈമാറുന്നവരാണ് അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് അത് കേട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കാര്യം പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ലൂക്കസ് ബോസ് ആർ ഹാപ്പി ലാർജ്ലി ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് സോ മച്ച് ടു ടെൽ ആൻഡ് കം സോ വെൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ബട്ട് ചീഫ്ലി ബിക്കോസ് ദേ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് പീപ്പിൾ ടു ടെൽ ടെൽ ഇറ്റ് ടു അതായത് ഈ ബോറന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാനുണ്ടാവും കുറെ അങ്ങനെ അവർക്ക് പറയാനുണ്ടാവും പക്ഷേ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് ഉള്ളിലുണ്ടാവും പക്ഷെ പുറത്തേക്ക് വരണില്ല എനിക്ക് പറയും നിന്നോട് പറയാൻ എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എന്തോ നിന്നെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കത് പുറത്തേക്ക് വരണില്ല എന്നൊക്കെ ചിലർ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ ഈ ബോറന്മാർക്ക് അവരുടെ മനസ്സിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതങ്ങനെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരത്രയും ഹാപ്പിയാണ് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ നല്ല രീതിയിൽ തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കത് പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ അവർക്കിതൊക്കെ പറയാനായിട്ട് ഓഡിയൻസിനെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ആൾക്കാരെ കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഈ ബോറന്മാർക്ക് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബോറടിപ്പി അവൻ വരണ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഓ വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില സമയത്ത് അവരുടെ സംസാരം നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബോറന്മാർക്ക് ഇത്തരം ആൾക്കാരെ പറയാനായിട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അതായത് ബോസ് ഓൾവേസ് ഫൈൻഡ് ഓഡിയൻസ് അവർക്ക് എപ്പോഴും ഓഡിയൻസ് പറയാനായിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കാര്യം പറയാനായിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടും കാരണം എന്താണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇൻക്രെഡിബിൾ കൈൻഡ്നെസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനാണ് ഇൻക്രെഡിബിൾ കൈൻഡ്നെസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ദയ ആ ഒരു എന്താ പറയുക കൈൻഡ്നെസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബോറന്മാർക്ക് ഓഡിയൻസിനെ കിട്ടുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ട് പറയാണ് എടി ഇരിക്കടി എനിക്ക് നിന്റെ അടുത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്ട് എടി പ്ലീസ് ഡി നീ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്ക് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയോ അയ്യോ എനിക്ക് സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോയില്ല അല്ലേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ എന്നാ നീ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുക അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു കൈൻഡ്നെസ് ആ ഒരു ദയമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവർ പറയുന്നത് കേട്ടിരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നത് ഈ ഒരു ദയയാണ് അവർ മുതലെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്തും അവരിങ്ങനെ പോയി പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ദയ അതുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ ഇരുന്നു കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഓഡിയൻസിന് കിട്ടുന്നു അവർ ഉള്ളിലുള്ളതും പുറത്തേക്ക് വരുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഇത്രയും ഓഡിയൻസിന് കിട്ടുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇൻക്രെഡിബിൾ കൈൻഡ്നെസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഈ ബോറന്മാരുടെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് അസെറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ബോസ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് അസെറ്റ് ആർ ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് എ സിംപ്ലിസിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ആംസ് അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ലാളിത്യം അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ലാളിത്യമാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് എന്താ പറയുക വ വളരെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിലൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അവരിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവുക വളരെ എന്താ പറയുക ലാളിത്യത്തോട് കൂടിയിട്ടൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തീർക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ വിളിച്ചിരുത്തിയത് എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ വാടി ഒന്ന് ഇരിക്കടി എന്തോരം കാര്യം നിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ല അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്ന് പോവും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ലാളിത്യമാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്
ക്ലബ്ബിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാർ ഇതേപോലെ വന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് ബോർ അടുപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ ഇയാൾ വരും ഇയാൾ വന്നിട്ട് സാർ സാറിനൊരു ഫോൺ കോൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആൾ എഴുന്നേറ്റ് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോറിനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഇ വി ലൂക്കസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴിയാണിത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഇ വി ലൂക്കസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്ലബ്ബിൽ നിന്ന് ബോറ ബോറന്മാരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ആൾ എടുത്ത ഒരു ട്രിക്ക് എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി നിങ്ങൾ എഴുതണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും പ്രാക്ടിക്കബിൾ ആവണം എന്നില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് കാരണം എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി അല്ലെ ബോറടിപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇത് കത്താം ചിലപ്പോൾ ആ എന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഫോൺ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോയത് അല്ലേ എന്നാൽ ആൾക്ക് തോന്നാം ചിലപ്പോഴെങ്കിലും എപ്പോഴും ഇത് എന്താ എപ്പോൾ വീ എപ്പോഴും ചക്ക വീണ് മൊയിലി ചാവണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ആൾക്ക് മനസ്സിലാവാം പക്ഷേ അങ്ങനെ മനസ്സിലാവരുത് എന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ടിനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ട് പേജ് ബോയിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ആൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ആൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നരുത് ഞാൻ അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം ഒഴിഞ്ഞു മാറി പോകുന്നതാന്ന് ആൾക്ക് തോന്നരുത് തോന്നാത്ത വിധം നീ പറയണം അപ്പം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് ആളുടെ ഉള്ളിലെ കൈൻഡ്നസ് ദയ കൊണ്ടാണ് ആൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബോറന്മാർക്ക് എപ്പോഴും ഓഡിയൻസിന് കിട്ടുന്നതെന്ന് അവരുടെ ഉള്ളിലെ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഉള്ളിലെ ആ ഒരു കൈൻഡ്നസ് കൊണ്ടാണ് ഇൻക്രെഡിബിൾ കൈൻഡ്നസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഓഡിയൻസിന് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മനസ്സിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവർക്ക് തോന്നരുത് ഞാനിങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വമാണ് പോണേന്ന് അവർക്ക് തോന്നരുത് തോന്നാത്ത വിധത്തിൽ നീ വന്ന് വിളിച്ചോളോ കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച ഒരാളെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതാണ് പറയുന്നത് whenever his friend is attacked by a certain bore in the club to hasten up and say he is he is wanted on the telephone arengilum vilikkunnundo nokka parnu aalu ezhunnete povaarund next according to lucas who are seldom bores seldom bore nu parnu endutta bore anmar allathavaru nammude ee lucas parnu ellavarilum oru ബോറന്മാരുണ്ട് എല്ലാവരും ഉള്ളിലും ഒരു ബോറൻ സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്നാൾ പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇ വി ലൂക്കസ് പറയാണ് ചിലർ ബോറന്മാരല്ല അങ്ങനെ ബോറന്മാരല്ലാത്ത ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്താ എന്താ പറയുക സെൽഡം ബോസ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ആരാണ് ഈ ഒരു സെൽഡം ബോസ് ബോറന്മാരല്ലാത്തവർ ആരാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൾ പറയുന്നുണ്ട് എസ്റ്റ്യൂട്ട് ക്രാഫ്റ്റി മെൻ ആർ സെൽഡം ബോസ് വെരി ബിസി മെൻ ആർ ഓൾസോ സെൽഡം ബോ ഈ വക്രബുദ്ധിയുള്ളവരുണ്ടല്ലോ ആ ഈ വക്രബുദ്ധിയുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ ബുദ്ധിയുള്ളവരൊന്നും ബോറന്മാരാകില്ല എന്നാണ് പറയണത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് തിരക്കുള്ളവരും ബോറന്മാരാകില്ല ഈ തിരക്കുള്ളവരുടെ കാര്യം എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും തിരക്കുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ ബോറന്മാരുടെ സംസാരം കേൾക്കാൻ ഇരുന്ന് കൊടുക്കുകയും ഇല്ല അവർ മറ്റുള്ളവർ ഇരുത്തി ബോറടിപ്പിക്കുകയില്ല കാരണം അവർക്ക് സമയമില്ല അപ്പോൾ അത്രയും തിരക്കുള്ളവരൊന്നും ബോറന്മാരാവില്ല സെൽഡം ബോസാണ് അവർ ബോറന്മാരാകില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഈ സൂക്ഷ്മ ബുദ്ധിയും വക്രബുദ്ധിയുള്ളവരൊന്നും ബോറന്മാരാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ മറ്റുള്ളവർ ഈ വ്യക്തി ബോറടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നും അവർ സംസാരിക്കില്ല അതിൽ വ്യത്യസ്ത തരം ബോറന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിലൊന്നാമത് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് റിപ്പലൻസ് സ്പെസിമൻ ഈസ് ദ വൺ ഹൂ കംസ് ക്ലോസ് അപ്പ് അതായത് ചിലവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് നിന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കില്ലേ അവർ സഹിക്കാൻ വളരെ കഷ്ടമാണ് നമുക്ക് അവരാണ് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോറന്മാരെന്നാണ് പറയണത് സഹിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ബോറന്മാരെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ബോറന്മാർ നമ്മുടെ ഇ വി ലൂക്കസ് പറയുന്ന പേരാണ് ബട്ടൺ ഹോളിംഗ് ബോർ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിന് ബട്ടൺ ഹോളിംഗ് ബോർ എന്താന്ന് ചോദിക്കും ആരാണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ വൺ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് റിപ്പൽ ആൻഡ് സ്പെസിമെൻ ഈസ് ദ വൺ ഹൂ കംസ് ക്ലോസ് അപ്പ് അവരെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ബട്ടൺ ഹോളിംഗ് ബോർ അടുത്തത് പറയുന്നത് എ ബോർ ഹു കീപ്സ് എ റീസണബിൾ വേ ഓഫ് ക്യാൻ ബി ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ബട്ട് വെൻ ദേ ലീൻ ഓൺ യു യു ആർ ഡൺ അപ്പം അതിൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത അകലം റീസണബിൾ വേ ഒരു നിശ്ചിത അകലം അവർ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നിട്ടായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അവരെ നമുക്ക് പിന്നെയും സഹിക്കാം
ഫുട്ട് അകലത്തിൽ മാത്രം നിന്ന് അവർ സംസാരിക്കും എന്താ സംസാരിക്കുക ഫണ്ണി സ്റ്റോറിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കുക പക്ഷെ ഒരു ഒരു തരത്തിലും ഫണ്ണി അല്ലാത്ത സ്റ്റോറി ആയിരിക്കും അവർ പറയുന്നുണ്ടാവുക അത്തരത്തിലുള്ള ബോറന്മാരാണ് അവിടെ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ബോർ ഈസ് ഹു ബിഗിൻസ് എ ഫണ്ണി സ്റ്റോറി ആൻഡ് ഓൾ ദോ ഹി ടെൽ ഹിം ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഹേർഡ് ഇറ്റ് ഡസ് ഇൻ സ്റ്റോപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഞാനൊരു തമാശ കഥ പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു കഥ ആരംഭിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നു ഏയ് ഇത് നീ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്തൊരു നൂറ് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആൾ നിർത്തില്ല ആൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളത് കേട്ട് ചിരിച്ച് കൊടുക്കുകയും വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ബോറന്മാരാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് പിത്രയൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് അതിൽ പറയുന്നത് ബോസ് ആസ് ഹാപ്പി മെൻ ആൻഡ് വോൾസ് എക്സൽ ട്രീസ് അതായത് എക്സൽ ട്രീസും ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ബോറിനെ പറയുന്നത് അവർ വളരെ സന്തോഷവാന്മാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും അതിൽ പറയുന്നതെന്ന് ബോസ് ആർ ഹാപ്പി ബിക്കോസ് ദ ഓൾ തിങ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എറൗണ്ട്സ് ദം ലൈക്ക് എക്സൽ ട്രീസ് എക്സൽ ട്രീസ് പോലെ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാം അവരുടെ ചുറ്റിലും ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബോസ് ആർ ഹാപ്പി ലാർജ്ലി ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് സോ മച്ച് ടു ടെൽ കം സോ വെൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ ഫൈൻ പീപ്പിൾ ടു ടെൽ ഇറ്റ് ടു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അത് പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വരികയും ചെയ്യും അവർക്ക് അതൊക്കെ പറയാനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അവർ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ബോസ് ആർ ഹാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി ബോസ് ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഫൈൻ ഓഡിയൻസ് ബിക്കോസ് ദ ഇൻക്രെഡിബിൾ കൈൻഡ്നെസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഈ ഓഡിയൻസിനെ കിട്ടുന്നത് ഇൻക്രെഡിബിൾ കൈൻഡ്നെസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ഇനി അവരുടെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് അസെറ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ സിംപ്ലിസിറ്റി ദാറ്റ് ഡിസാംസ് അതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇനി ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് എക്സെൻട്രിക് പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് ആണ് അതായത് എക്സെൻട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസാധാരണമായ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അതേ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ പിയർ എന്ന് പറയാം അതായത് സെയിം നമ്മുടെ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ പിയർ എന്ന് പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇ വി ലൂക്കസ് പറയുമ്പോൾ ഇ വി ലൂക്കസിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കാം മേ ബി ഒരു അസാധാരണമായ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഓക്കെ ആൾക്ക് എന്തോ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്കത് എന്താന്ന് നോക്കാം ആളുടെ കറക്റ്റ് നെയ്മും ആൾ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർമ്മയില്ല എന്നാണ് ഇ വി ലൂക്കസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇയാൾക്കുള്ള ഒരു വിചിത്രമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യം അതെന്താണെങ്കിലും അത് ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ദ പിയർ ഹാഡ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ലൗഡ് അതായത് തിങ്കിങ് ലൗഡ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ പറയുന്നത് പുറത്തേക്ക് അത് ആളെ അറിയാതെ വരുന്നതാണ് ആൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തോ ആളത് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു പോവും അത് ആളെ അറിയുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു വിചിത്രമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം ആൾക്കുണ്ട് ശരിക്കും ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമുക്കിപ്പോൾ തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വർത്തമാനം പറയാൻ വരികയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഓ വരണുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിൽ പ്രാവിയിട്ട് ആഹ് നീ വന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിരിച്ച് വർത്തമാനം പറയും അല്ലേ അത് നമ്മൾ ഒരു കഴിവാണ് മനസ്സിൽ വേറെ പുറത്ത് വേറെ അല്ലെ പക്ഷെ ഇയാളുടെ കഴിവ് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ലോകത്തും മനസ്സിൽ ആൾ പറയുന്നത് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തോ അത് പുറത്തേക്ക് ആൾ തുറന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു അതാണ് ആളുടെ സ്വഭാവം അപ്പം ഈ സ്വഭാവത്തിനെ കുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു കഥ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരാൾ ഈ വിചിത്ര സ്വഭാവമുള്ള ഒരാൾ ഒരു വേറൊരാളുടെ കൂടെ നടന്നു പോവായിരുന്നു നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നതൊക്കെ തുറന്ന് പറയൂ കേട്ടോ ഉറക്കെ പറയും അപ്പം ഇയാൾ എന്തിട്ടാണ് തുറന്ന് പറയണേ ഓ ഏത് നേരത്താണോ ഇവനെ കാണാൻ തോന്നിയത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവൻ്റെ കൂടെ നടന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഡിന്നറിന് ഇവനെ ക്ഷണിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നൊക്കെ ഇയാൾ മനസ്സിൽ പറയണത് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു പോവാ അത് ഇയാൾ കേൾക്കണില്ലേ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ആൾ അതൊന്നും എന്താ പറയുക അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല പറയുന്നത് അതിന്